ይህ ዶልቸ ቬሌ ነው ደቸቬለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ሃሙስ መጋቢት 2010 ዓ.ም ተመረጥ ጤና ውስጥ ለኛ የተከበራቸው አልማጮች እንደምናመሻቹ ቦን ከተማ ከሚገኘው የዶልቸ ቬሌ ቀጥታ ስቱዲዮ ስርጭታችን ጀመረ ሻይ የለገሰ አብሪያቹ ላንድ ሰዓት ቆያለሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰጠው መግለጫ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስት ከሰሞኑ በድጋሚ የታሰሩትን ጋዜጠኞችና የድረገጽ አምደኞች እንዲፈታ አመጠየቁ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ለመረጋጋት በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ያሳረፈው ተጽኖ በይሃድግ ሊቀ መንበርነት የተመረጡት ዶክተር አብይ አህመድና ከፊታቸው የሚጠብቃቸው ፈታኝ መንገድ እንዲሁም ከመለስ እስከ አብይ የነበረውን የጊዜ ሂደት የሚመለከቱ ዘገባዎች በዜና መጽሔት ተካቷል አፍሪካዊ ስራ መሰረትን በሚያስቀኘው ቅንብር የሳራ ፓርትማን ሰቆቃ ይደመጣል የለታ ሃሙስ ሳምንታዊ መሰናዶ ይባል መድረክ ጀርመን ውስጥ እስላም የጀርመን አካል ነው አይደለም በሚል የተነሳውን ክርክር የሚመለከት ቅንብር አለው ሁሉንም ለመከታተል በራዲዮ በ17800 ኪሎሄርዝ በ16 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርዝ በ19 ሜትር ባንድ ላይ ፈልጉን በሳተላይት ደግሞ በበድር አራት በ11996 ሜጋሄርዝ DWA226 ዲግሪ ሆሪዞንታል እንዲሁም በናይል ሰዓት 201 7 ዲግሪ ዌስት በ19976 ሜጋሄርዝ DWA2 ቨርቲካል ላይ እንገኛለን ከደረገጻችን ወይም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽንም በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት ስርጭታችንን መከታተል ትችላላችሁ በፌስቡክ DW አማሪክ ብላችሁ ስርጭታችን በቀጥታ ሲተላለፍ ማድመጥና አስተያየት መስጠት ይቻላል ከሁሉም ግን ቀዳሚው ያለም ዜና ነው ሂሩት መለሰ የለቱ ተረኛናት መልካም ቆይታ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርሶቹ የኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሰየም የፊታችን ሰኞ ልዩ ስብሰባ እንደሚያካሄድ ተዘገበ ምክር ቤቱ በዚህ ስብሰባ በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ይሃድግ በሊቀ መንበርነት የመረጣቸውን ዶክተር አብይ አህመድን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ይሰይማል ተብሎ ይተበቃል የግብጾ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ለሁለተኛ የስልጣን ዘመን ተመረጡ አልሲሲ እርሳቸውን ከሚደግፉ ተፎካካሪ ጋር በተወዳደሩበት ምርጫ 92 በመቶ ድምጽ ማግኘታቸው ተነግሯል የኬንያ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ሚጉና ሚጉና በግዳጅ ወደ ዱባይ መመለሳቸውን አስተዋቁ በዚህ ሳምንት ሰኞ ከዱባይ ኬንያ የሄዱት ሚጉና ባለፉት 3 ቀናት በጆሞ ኬንያ ታውሮፕላን ማረፊያ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ተይዘው መቆየታቸውን ገልጸዋል ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሰየም የፊታችን ሰኞ ልዩስብ ሰባ እንደሚያካሄድ ለመንግስት ቅርበት ያለው ሬዲዮ ፋና ዘገበ የምክር ቤቱን ጽፈት ቤት በጠቀሰው በዚሁ ዘገባ መሰረት በለቱ ምክር ቤቱ ይሃደግ የሚያቀርበውን እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሰይማል በዚህ ሳምንት ማክሰኞ በግንባሩ ሊቀ መንበርነት የተመረጡት ዶክተር አብይ አህመድ በስብሰባው በጠቅላይ ሚኒስትርነት ይሰይማሉ ተብሎ ይተባቃል የሀገሩስ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ቅድ ሚ ሊዩ ስብሰባ እንደሚያካሄድ ዛሬ ጠዋት ዘግበው ነበር ስብሰባው ከቅዳሜ ወደ ሰኞ መዛወሩ ይዘገብ እንጂ ምክንያቱ አልተገለጸም የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ለሁለተኛ የስልጣን ዘመን ዳግም ተመረጡ ዛሬ በወጣ የመጀመሪያ ደረጃ የድምጽ ቆጠራ ውጤት መሰረት አልሲሲ 92 በመቶ ድምጽ አግኝተዋል 3 ቀናት በወሰደው ምርጫ ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገበው 60 ሚሊዮን ህዝብ 23 ሚሊዮን ያህሉ ድምጽ መስጠቱ ተዘግቧል ከመካከላቸው 2 ሚሊዮኑ በመርጫ ያልተወዳደሩ ሰዎችን ስም በመጻፋቸው የድምጽ መስጫ ወረቀታቸው ዋጋል ባሆነዋል ተብሏል ከግብጹ ህዝባዊ ተቃውሞ በኋላ በጎርጎሮሳዊ 2014 በተከሄደው ምርጫ ድምጽ ለመስጠት የወጣው ቁጥር 47 በመቶ ሲሆን ባሆኑ ምርጫ ደግሞ 40 በመቶ ነው አልሲሲ በ2014 ምርጫ አገኙ የተባለው ድምጽ 96.9 በመቶ ነበር ባሆኑ ምርጫ ያልሲሲ ብቻኛ ተፎካካሪ መጨረሻ ሰዓት ላይ ተመዘገቡት ያልሲሲ ደጋፊ ሙሳ ሙስተፋ ሙሳ ናቸው በመርጫው ሊካፈሉ የሚችሉ ሌሎች ጠንካራ ተፎካካሪዎች የነበሩ ቢሆንም ወደ ጎን በመገፋት በመታሰርና ራሳቸውን ከመርጫው በማግለል 
ሳይሳተፉ መቅረታቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ከመርጫው አስቀድሞ ፕሬዝዳንታዊ ክርክር አልተካሄደም አልሲሲም በተለያዩ ስነስርዓቶች ላይ ሲናገሩ ከመታየታቸው በስተቀር የመርጫ ዘመቻ አላካሄዱም ተቃዋሚዎች ሌስ ሙላ የሚካሄድ ባሉት ምርጫ ህዝቡ ድምጽ እንዳይሰጥ ጥሪ አስተላልፈው ነበር መንግስት ድምጽ ላልሰጡበት ምክንያት በቂ ማስረጃ በሚያቀርቡ ሰዎች ላይ 500 የግብጽ ፓውንድ ቅጣት ጥሎ ነበር የኬንያ ባለስልጣናት ተቃዋሚውን ፖለቲከኛ ሚጉና ሚጉናን ዛሬ ማለዳ በግዳጅ ወደ ዱባይ እንዲመለሱ ማድረጋቸው ተነገረ በዚህ ሳምንት ሰኞ ከዱባይ ኬንያ ሄዱት ሚጉና ጆሞ ኬንያ ታውሮፕላ ማረፊያ ውስጥ በሚገኝ መጸዳጃ ቤት ተይዘው መቆየታቸው ተዘግቧል። የተያዙበትን መጸዳጃ ቤት ዛሬ ሰብረው የገቡ ባለስልጣናት በግዳጅ መርፌ ወክተዋቸው ራሳቸውን ከሳቱ በኋላ የተሳፈሩበት አውሮፕላን ዱባይ ሲደርስ መንቃታቸውን በፌስቡክ አስታውቀዋል። አንድ የሚጉና ጠበቃ እንዳሉት ሚጉና ከመባረራቸው ከሰዓታት በፊት የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሀገሪቱ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር የብሄራዊ ፖሊስ ሐላፊና የኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ባለስልጣናት ሚጉና ባስቸኳይ እንዲለቀቁ የተላለፈውን ትዕዛዝ ዓለም አክብራቸውን አስታውቋል የፍርድ ቤቱ ዳኛ ባለስልጣናቱ ዛሬ ጠዋት ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ አለያም እንዲታሰሩ ጠይቀው ነበር ኬንያ መመለስ አለብኝ የሚሉት ሚጉና ዛሬ ከሚገኙበት ከዱባይ ዓለም አቀፍ አውሮፕላ ማረፊያ ለመውጣት ፈቃደኛ ዓለም ሆናቸውንም ጽፈዋል ሚጉና ሰኞ ጆሞ ኬንያ ታውሮፕላ ማረፊያ ሲደርሱ ሲቪል የለበሱ መኮንኖች በግዳጅ ወደ ዱባይ የሚበር አውሮፕላን ውስጥ ሊያስገቧቸው ሞክረው ነበር ከዚያ በኋላ በጠባብ መጸዳጃ ቤት ውስጥ መታሰራቸውን ሚጉና በመሐበራዊ መገናኛ ብዙሃን አስተውቀው ነበር ተቋሚው ራይላ ኦዲንጋ የማስመስያ ፕሬዝዳንታዊ ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ የተገኙት ሚጉና ባለፈወር ነበር ወደ ካናዳ የተባረሩት የካናዳ ዜግነት ያላቸው ሚጉና የኬንያ ፓስፖርታቸውን እንዲይዙ ከተደረገ በኋላ ወደ ኬንያ መመለስ እንደሚችሉ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አስተላልፎ ነበር ይህ ዶች ወለ ነው ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ድርጅት አንድ ባልደረባው ተናንት መቀድሾ ውስጥ በደረሰ የቦምብ ጥቃት መሞቱን አስተወቀ የሶማሊያ ዜግነት ያለው ይህው የድርጅቱ ባልደረባ የሞቶ ባለም አቀፉ ድርጅት ቢሮ አቅራቢያ በቆመ መኪና ላይ በተጠመደ ቦምብ ፍንዳታ ነው በጥቃቱ ሌሎች ሁለት ሰዎችም መቅሰላቸውን የሶማሊያ ፖሊስ አስተውቋል ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ቀላል ጉዳት የደረሰበት ሌላ የድርጅቱ ባልደረባ በማገገም ላይ መሆኑን ገልጿል የሶማሊያ መንግስት የሚወጋው ደፈጣ ተዋጊው አልሸባብ የተሰኘ ቡድን ለጥቃቱ ኃላፊነቱን ወስዷል። ቬኒዙዌላ ውስጥ ተናንት በአንድ ፖሊስ ጣቢያ ስርቤት ውስጥ በተነሳ ሰዓት የሞቱት 68 ተስረኞች ጉዳይ እንዲጣራ በአገሪቱ የሚገኙ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ተጠየቁ። ኳና ከተማይቱ ከካራካስ 100 ማይል ርቀት ላይ በሚገኘው በቫሌንቲያ ከተማ ውስጥ ባለ አንድ ስርቤት ተናንት የደረሰውን ሞት እንዲያጣሩ አራት አቃቢያነ ህግ ተሰይሟል። እስረኞቹ የሞቱት በስርቤት ውስጥ ሰዓት ከተነሳና እስረኞቹ የማምለጥ ሙከራ ባደረጉበት ወቅት መሆኑ ተዘግቧል። ካርሎስ ኒዮቴ የተባሉት የስረኞች መብት ተከራካሪ ድርጅት ሐላፊ እስረኞቹ በሰዓት ተቃጥለውና ታፍነው መሞታቸውን ተናግረዋል። እሳቱ ፍራሾችን በማቃጠል መለኮሱን የተናገሩት ሐላፊው የስርቤቱን ተባቂ ሽኩጥ በመስረቅ ሰብሮ የመውጣት ሙከራ መደረጉንም ተናግረዋል። እስርቤት ይሄዱ የስረኞች ቤተሰቦች መረጃ ማግኔት አለመቻላቸውን ይናገራሉ። ምንም አልነገሩኝም ስለ ልጄ ማወቅ ፈልጋለሁ ስለ እርሱ ምንም መረጃ የለኝም ምንም አላውቅም ስለ ቤተሰቦቻችን አባላት መረጃ እንፈልጋለን መረጃ እንፈልጋለን ተመልከቱ ምን ያህል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን ወንድማቸው በዚህ ስርቤት ይገኝ እንደነበረ የሚናገሩት እኚ ሰውም ተመሳሳይ አስተያየት ነው የሰጡት እዚህ የመጣሁት ዛሬ ጧት ከአንድ ሰዓት አንስቶ ስለ ወንድሜ ምንም ስላልሰማው ነው ብዙ ሰዎች ናቸው የሞቱት የተቃጠሉት የተጎዱት ይባላል የተጎዱትን ወስደዋቸዋል የነዚህ ሰዎች የቤተሰብ አባላት የት ናቸው ማንንም አያውቅም እዚህ ይሁኑ ሆስፒታል ይሁኑ በእውነት ምንም የምናቀው ነገር የለም ከሞቾቹ ውስጥ እስርቤቱን በመጎብኘት ላይ የነበሩ ሁለት ሴቶች እንደሚገኙበት ተዘግቧል። 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት ለድርጅቱ የሰላም ማስከበር ተልኮ የሚያዋጡትን ክፍያ እንዲያሳድጉ ዩናይትድ ስቴትስ ጠየቀች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኒኪ ሄሊ አንድ ሀገር ብቻውን ከድርጅቱ በጀት ካንድ አራተኛ በላይ የሚሆነውን መሸከም አይኖርበትም ሲሉ ተናንተን አቀረዋል አሜሪካ ለድርጅቱ የሰላም ማስከበር ተልኮ መዋጮ በመክፈል ዋነኛ ድጋፍ ሰጪ ሆነ እንደምትቀጥል ያሳወቁት ሄሊ ሆኖም ስካሁን ከበጀቱ 28.5 በመቶ ወን ስትሸፈን የቆየችው ሀገራቸው ወደፊት ከ25 በመቶ በላይ እንደማትከፍል ገልጸዋል ለድርጅቱ የሰላም ተልኮ ከፍተኛውን የገንዘብ ድጋፍ የምታደርገው አሜሪካን ባለፈው አመት በጀቱ በ600 ሚሊዮን ዩሮ እንዲቀንስ ተደራድራ ነበረ ከዩናይትድ ስቴትስ ቀጥሎ ለሰላም ተልኮ ገንዘብ በማዋጣት ሁለተኛው ደረጃ 